ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಬಗ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆ ರದ್ದಾಗಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಎಂಟರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲನೇ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇವರು ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಜನರಲ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡಿಂಚ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೂ ಕರ್ಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕರ್ಜನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬಂಗಾಳನ ವಿಭಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬನಾರಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬನಾರಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಯಾರು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ಜನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇವರ ಒಂದು ಅವಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಓಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಓಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ನೋ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಈ ಲಕ್ನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಈ ಸೂರತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಒಡಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿವರು ಇವರು ಬೇರೆ 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 ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂದರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ವಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ವಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಈ ಇರ್ವಿನ್ ನಡುವಿನ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಮೊದಲನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸೊ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡುನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಆದ ನಂತರ ಆರ್ಡೆಂಜ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ಡೆಂಜ್ ಆದ ನಂತರ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ಇರ್ವಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ದ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಕಿ ಇನ್ ದ ಗೌನಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೌದು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಡಯಾರ್ಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಟು ವೀಟೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಒಂದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವೈಸ್ರಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪವರ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ದ ಕೆನಡಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ
ನಂತರ ಒಕ್ಕೂಟ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಫೆಡರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲಿಸಮ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಅದರನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಫೆಡ್ರಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿತ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಫಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ವರ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ವರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಷಯಗಳಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಷಯಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಯಿತ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸರ್ವ್
ಈ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಐ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಎಂಬ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿ ತೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯವರ ಜನರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನನ್ನು ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಝಾನ್ಸಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಸತಾರ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ವರ್ ಅನ್ಯಾಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಲೌಸಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸತಾರವನ್ನು ಈ ಸತಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಈ ಸತಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲೇ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಾರ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಈ ಸಂಬಲ್ಪುರವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಝಾನ್ಸಿ ಈ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತಾರ ಆದಮೇಲೆ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಆದಮೇಲೆ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಯಾರು ಡಾಲೌಸಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾರ್ ನೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಡಾಲೌಸಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕರ್ಜನ್ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಪಿಲ್ ರಿಪ್ಪನ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಡಾಲೌಸಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದಂಥ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ವಾರ್ ನೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ವಾರ್ ನೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಈ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನಂತರ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಲಿಟ್ಟನ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಕರ್ಜನ್ ಬಂದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕರ್ಜನ್ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರೋದು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಈ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವರ್ನ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿ
ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ರಿಪಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಲ್ನ ಯಾರು ಜಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ರವರು ಸಾವಿರದ ಎ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವರ್ನಾಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕಝನ್ ಇದೆ ಇದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ವಾಸ್ ಎ ಡಚ್ ಕಲೋನಿ ಟಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ರ ಡಚ್ ಅವರ ಕಲೋನಿ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಡಚ್ ಅವರ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಚ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆಯೋದು ಪಡೆಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸರಿ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ದ ಡಚ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡ್ರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಡಚ್ ಪೋರ್ಚು ಈ ಕೊಚ್ಚಿ ಏನಿದೆ ಈ ಕೊಚ್ಚಿ ಮೊದಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕಲೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರ ನಂತರ ಈ ಡಚ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅದೇ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡಚ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಇದು ದ ಮಾಡ್ರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಚ್ ಕಲೋನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊದಲ ಕಲೋನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೋನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಡಚ್ಚರ ನಂತರ ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಫೌಂಡೆಡ್ ದ ಬೆತಿನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಹೌದು ಈ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬೆತಿನ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬೆತ್ತಿನೆ ಅವರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂಥವರೇ ಇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಇವರು ಬೆಂಗಾಲಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಫಿಲಾಸಫರ್ ರೈಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಏನು ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಷ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಮಪ್ರಕಾಶ ಬೆಂಗಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜೆ ಇ ಡಿ ಬೆತ್ತಿನು ಅನ್ನೋರು ಈ ಬೆತ್ತಿನು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಕಿಮ
ಇವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗ ಇಬ್ಬಾಗ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಪೀಲ್ ದ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಫ್ರಿನ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡಿಂಜ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ರವರು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದಾಕುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ಬ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ವಾಂಡಿಫ್ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಂಬೂರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದರ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಲ್ ಆಫ್ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಈ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಕದನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಪ್ತವಾರ್ಷಿಕ ಕದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂಬೂರ್ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಚಾಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವರು ಡೂಪ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೂರ್ ಕದನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಅಂಬೂರ್ ಕದನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಸಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾರನ್ ಏಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಎಂಪೈರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸದಾಶಿವ ತಿರುಮಲ ರಂಗ ಟು ವೆಂಕಟ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೆಂಕಟ ಟು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊನೋಪೊಲಿ ರದ್ದಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಚಹಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊನೋಪೊಲಿಯನ್ನು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಏನಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಟುಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಂಗೆ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಜಿ ಸಿ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನ ಹೊಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಎಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ